Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde insanlaştırma, antropomorfik yaklaşım dediğimiz e, olgudan bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz köpeklerle insanların ilişkileri dahilinde zaman zaman suismale yönelik ilişkilendirmeler veya da diyaloglar şekillenebiliyor. E, köpeği travmatize etmek, dövmek, vurmak, sarsmak, silkelemek, aç bırakmak gibi birçok suistimal yöntemi varken köpeği insanlaştırmaya çalışmakta veya da insansı davranışlara yönlendirmeye çalışmakta aynen diğer suistimaller gibi köpeği bir çeşit suistimal etmek şeklinde algılamamız gereken bir durum. Ve özellikle sosyal medyanın çok etkin hale gelmesine bağlı olarak insanlarda bu tip davranışlar yönünde köpeklerine ya da evcil hayvanlarına bu tip davranışları ön plana çekici, çıkartacak şekilde tetiklenme çok fazla gözlemliyoruz. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle. Nedir köpekte insanlaştırma? Örneğin köpeğini tütü giydirip fotoğraf çekmek, güneş gözlüğü takarak Fotoğraf çekmeye çalışmak, köpeğe o pozu verdirtmek için baskı altına almak veya da köpekte var olmayan tırnaklarına oje sürmek, kuyruğunu boyamak, kulağını boyamak, köpeğe makyaj yapmaya çalışmak, köpeği türlü türlü şekillere sokarak poz almaya çalışmak, özellikle fotoğraf çekimlerinde baskılanma davranışı çok fazla gözlemlenir. İşte köpeğin stabil kalmasına yönelik veya da Köpeğinizi masadan besleyerek, sürekli masadan beslenmesini sağlayarak obez hale getirip birçok hastalığa yakalanması veya da birçok hastalığa zemin hazırlama pozisyonuna getirmek. Bu da bir çeşit antropomorfik yaklaşım yani bir çeşit insanlaştırma davranışı. Yatağınızda yatırmak köpeği sürekli yatağa bağlı veya da sizinle birlikte uyumaya alıştırmak ki bunun çok kötü sonuçları olabiliyor. Yatağınızda alışmış olan bir köpek siz uykudayken sizi veya da yatağa teritorisi olarak algılayıp korumaya çalışma çabası ve yatak odasına giren ya da yatağa yaklaşan e, herhangi birine bu çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, e, arkadaşınız olabilir e, atak yapmaya çalışma ve sizi korumaya çalışma çabasıyla karşı karşıya kalınabiliyor ki bu insanlaştırma davranışlarının çoğunun sonucu köpek açısından hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü burada zarar gören genellikle köpekler oluyor. Söylediğim gibi örneğin küçük ırk köpeklerin sürekli kucak köpeği, lap dog dediğimiz bizim sürekli kucakta taşınması, düzenli gezinti programı oluşturulmaması, küçük ırk olduğu için dışarıya çıkartılmaması, ev içerisinde pedlere tuvalet yapmaya zorlanması, büyük köpeklerin aksine küçük köpeklerin hiç egzersize edilmemesi bunların hepsi insanlaştırma çalışmalarının veya da insanların insan köpekleri insanlaştırma çabalarının sonuçlarında köpeklerin düştüğü durumlar ve gördükleri muameleler içerisinde yine bunun haricinde köpeklere sürekli cümleler kurarak hitap etme. Çünkü biliyorsunuz köpekler cümleleri değil, vücut diliniz, mimikleriniz ve tonlamadan algı yaratabilen canlılar. Ee, sürekli biraz önce söylediğim gibi köpeği yemek masasının yanında e, neredeyse sizinle aynı pozisyonda olacak şekilde tabak, çataldan, çatalla, tabakla beslemeye çalışmak. Bu tip davranışlar sonrasında hayvan sahibinde şikayetçi olacağı davranışlar aslında. Veyahut da köpeğe uygun olmayan ee, söylediğim gibi kıyafetler giydirmek. Tabii ki kışın korunması için ya da bazı özel durumlarda köpeğin korunması için bir takım fonksiyonel kıyafetler giydirmek durumunda kalıyorsunuz. Ama tamamen kozmetik hedefli ya da Instagram'da, Facebook'ta fotoğraf paylaşmak hedefli olarak hayvanların kendilerine hiç uygun olmayan kıyafetleri giymesi, tüylerinin farklı farklı şekillere sokulması, değişik değişik köpeği e, rahatsız edecek tokalar veya da aparatların kullanılması gibi durumlarla e, sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunların hepsi insanlaştırma çabaları ve daha sonrasında da e, bunların yan etkileri, side efektlerine bağlı olarak e, hayvan sahibinin kendi köpeğinden şikayetçi olur pozisyona gelmesi. E, örneğin birçok küçük ırkın 
e, çok fazla yaygaracı olması, özellikle tür dışı canlılara veya da türdeşlerine karşı reaktif karakterli olmasının altında çoğunlukla hayvan sahibinin yanlış manipülasyonları yatar. Yani sürekli e, kucakta tutmak, diğer köpeklerden izole bir pozisyonda büyütmek falan gibi hatalar yapıldığı zaman takdirde işte bu türdeş ve tür dışı sosyalizasyonunu köpeğin sekteye uğratmış oluyorsunuz. Köpek kendisini bir köpek gibi görmüyor. E, daha doğrusu tam olarak ne olduğunu algılayamıyor. Hem insan deseniz insan değil, köpek deseniz köpek değil pozisyonda kalıyor. Bu da köpeğin kafasını sürekli karışık pozisyonda kalması ve hayatı boyunca mutsuz olmasına sebebiyet veriyor. Bugün masadan beslediğiniz, masaya oturtup tabaktan yemek yedirdiğiniz köpeğe yarın bir misafiriniz geldiğinde hayır dediğiniz zaman veya da azarladığınız zaman köpeğin kafası ciddi anlamda karışıyor. O yüzden bakın Avrupa'daki bazı ülkelerde insanlaştırma artık suç kapsamına girdi köpeklerde. E, tıpkı köpeğe zulmetme, kötü davranma, dövme, vurma veya da aç bırakma gibi aynı kefeye konuldu. Dolayısıyla e, bir köpek sahibinin kendi köpeğine olan yaklaşımında özellikle bu pro bu kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Bir köpeği mutlu etmek istiyorsanız köpek gibi yaşamasını sağlamanız gerekiyor. Tabi Türkçe deyim karşılığındaki gibi konuşmak istemiyorum. Yani köpek gibi davranmak kötü davranmak değil. Köpeğe köpek olduğunu bilerek davranış geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü köpeklerin alışkanlıklarıyla bizlerin alışkanlıkları aynı değil. Dolayısıyla köpeği insan hayatına entegre etmek zaten oldukça zor hayvan açısından adapte olmak. Bizim kendi hayatlarımıza, apartman yaşantılarına, insan hayatındaki sosyal kurallara adapte edebilmek için harcadığımız efor esnasında köpeklere düzgün kılavuzluk yapmamız gerekiyor. Bu esnada köpeği e, algılaması zor bir yaşantının içine sürüklemek, daha da hayatı ona zorlaştırmak doğru bir mantık değil. O yüzden köpeklerde insanlaştırmaya yönelik e, tavırlardan mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor.